Alice alikuwa ni msichana mrembo sana. Moyo wangu ulinda mbio sana mara baada ya kumuona. Alikuwa na uso mrefu hivi. Alice alikuwa ni mwembamba, alikuwa ni mweupe na alikuwa mwenye macho ya kupendeza ukimtazama kwa macho haya ya kawaida. Aliongea kwa sauti ya upole sana Alice. Hakika nilianza kumpenda japo ndio ilikuwa siku yangu ya kwanza tu mimi kuweza kufika pale kwa dada yangu baada ya kumaliza masomo yangu ya kidato cha sita. Kwa muda huo sikuweza kupata nafasi ya kuongea na Alice kitu chochote kile nilibaki na muangalia tu Alice alivyokuwa akipita mbele yangu pale sebleni. Usiku ulifika na chakula kililetwa mezani. Tulika na kuanza kupakua chakula kutoka kwenye hotpot kubwa. Nilianza kustajabu baada ya kumona Alice ambaye ndiye hausijali mule ndani akipakua chakula. Kichache sana ambacho hata mtoto mdogo anamaliza na asishibe. Nilianza kuongea naye pale. Nikamuuliza Alice mbona umepakua chakula kichache sana? Hiko chakula huwezi kushiba ongeza chakula. Alice alinijibu na kuniambia kwamba kile chakula alicho kipakua atashiba. Lakini jibu lake sikuweza kukubaliana nalo. Nilivuta hotpot pale mezani, nikamongeza chakula kwenye sani yake. Nikachukua glasi nikamiminia na juisi. Sasa wakati na muongezea chakula na kumiminia ile juisi kwenye glasi, aliniangalia kwa jicho la chini chini. Na nilisikia sauti ya dada kutoka pembeni akisema, "Huyo ndo alivyo siku zote, hali chakula sana na kula kidogo tu kudai kwamba ameshiba sio na kukupa nini." <laughs> Dadangu aliposema hivyo kwa kweli sikuweza kumjibu. Nilikazana tu kumuhimiza Alice aweze kula kile chakula. Inatosha kaka. Kweli. Nilimhoji Alice baada ya kusema chakula nilichokuwa nimempakulia kinatosha na akanijibu ndio. Tulianza kula pale mezani. Lakini muda wote nilikuwa nikimwangalia yule house girl kwa jicho fulani hivi la kuibia ibia. Asije kugundua kwamba nilikuwa namwangalia sana. Ghafla tukakutanisha macho yetu. Yule house girl alinama kisha katabasamu. Akaniambia nimeshiba. <laughs> Umeshiba mara hii? Ndio kaka nimeshiba. Kumbuka we ndiye mpishi wake chakula. Ya kupasa ule ushibe na au au unaniogopa mimi. <laughs> Hapana. Clifford, mimi nimeshiba kweli. Okay, it's fine. It's fine, Alice. Nilibaki peke yangu pale mezani na malizia chakula changu. Alice alinuka na kuanza kutoa vyombo mezani. Wakati natoa vyombo alikuwa amevaa blouse pana hivi kidogo. Kwa mbele alikuwa amevaa blouse pana kidogo kwa mbele kifuani. Kwa hiyo matiti yake yalikuwa yakionekana jinsi alivyokuwa madogo madogo na alikuwa anafaa kabisa kwa kunyonywa maana yalikuwa yenye chuchu nene. Niliyatazama kidogo lakini aliniangalia Alice akatabasamu. Na mimi nikamrudisha tabasamu la nguvu sana na kumtolea ulimi nje. Alice alondoka pale mezani na dadangu alikuja na kuanza kumfokea. "We Alice, mbona mesa chafu?" Eh? Ebu chukua kitambaa uje usafisha haraka sana. Pia upitishe deki hapo sebleni. Sawa? Ebu fanya haraka. Muone unavotembea pole pole. Baada ya kusikia sauti ya kumfokea Alice kutoka kwa dada yangu, niliinuka na kuanza kumsaidia Alice maana alikuwa ameambiwa kufanya kazi nyingi sana kwa muda mfupi. Alafu alikuwa ni masaa ya kulala. Alice aliniangalia sana. Maana hakuamini kama ningeweza kufanya vile mbele ya dada yangu. Maana mimi nilikuwa na dekezo sana nyumbani kwetu. Na kwa dada yangu pia nikawa na dekezo lakini siku hiyo nilimsaidia yule house girl wa dada yangu. Alice alichukua dekio na kuanza kudeke alinama na kusababisha sasa sketi yake ipande juu hivi kidogo kwa nyuma. Kwa hiyo hata makalio yake meupe yalianza kuonekana jinsi yalivyokuwa yamejazia. Yalikuwa manene, yalikuwa ya fulani mistari mistari fulani hivi da. Atali. Sasa Alice ile style ya kuinama kipinda na deki alinihamasisha mimi kuendelea kuwaza kwamba inabidi nipite naye. Alice alimaliza kudeki na dadangu akanikabidhi funguo za chumba changu. Maana ilikuwa ni nyumba kubwa sana yenye vyumba vingi vidogo. Chumba changu kilipakana na chumba cha Alice. Muda huo niliingia chumbani kwangu nikalala. Lakini nilikuwa namwazia sana Alice jinsi ya kufanikisha kumsugua maana alikuwa na umbo zuri sana msikilizaji. Nilipitwa na usingizi 
Na mida ya saa 8 hivi za usiku nilikuja kushtuka kutoka usingizini. Niliweza kusikia sauti kama watu hivi wanaongea chumbani kwa Alice. Nilisikiliza kwa umakini sana na nikawaza kulikoni sauti hizi zinatoka chumbani kwake maana zilikuwa ni sauti kama za watoto hivi wadogo na mama yao. Nikawaza kwani Alice ana watoto wadogo mule nani? <gasps> Mbona mchana sikumuona huyo mtoto wake? Niliwaza sana. Nikataka kuamka kwenda kumgongea mlango lakini moyo ulinikataza. Nikalala zangu. Nikaacha sauti zile zikiendelea chumbani kwake kule. Asubuhi ilipofika, Alice aliwahi kuamka na kuendelea na kazi zake kwa kawaida tu. Alikuja kaniamsha na kunikaribisha chai. Niliamka lakini nilitaka kumuuliza kuhusu zile sauti za usiku na kutaka kujua kama ana mtoto, lakini wazo likanijia ghafla na kusema, mm -mm, ngoja niache tu kwanza." Basi niliingia bafoni na kuanza kuoga. Nilipomaliza nikaelekea zangu mezani kunywa chai. Nikiwa nimevaa vesti nyeupe na kifua changu kilikuwa kinaonekana kikubwa hivi na kipana kidogo chenye garden love kiasi. Na dadangu alikuwa hayupo hiyo siku. Ndio maana nilivaa vile vesti. Alice alikuja pale mezani. Nikaanza kumuliza maswali. Maswali maswali kadhaa hivi. Nikamuliza kwenu wapi? Alice akaniambia mimi kwetu Kagera. Nikamwambia oh kumbe kwenu we, we ni muhaya. Alice akaniambia pana mimi sio muhaya ni mnyambo. Ah. Alice akanuliza kuna nini mbona uliza hivyo? Nikamwambia asili ni wazuri sana kama ulivyo wewe. Alice akacheka sana. Akasema kawaida tu bwana kaka Clifford, mimi so mzuri. Nikamwambia mimi ndiye ninayekuangalia wewe. Mimi ndiye ninayekuona. Wewe ni mzuri, huo ndo kweli. Alice alicheka sana siku ile. Ilikuwa ni asubuhi. Bas tulikunywa chai tulipomaliza kwa muda huo Alice alikula kiasi kwamba nilimshangaa maana haikuwa kawaida yake kula sana Mchana ulipofika wakati wa chakula chakula kiliandaliwa kama kawaida alikuja kunita chumbani alipoingia chumbani kwangu nikamkalisha kitandani kwanza na kusema naomba uweke baraka kitandani kwangu maana uzuri wako unanipa faraja sana mara ninapokuangalia Clifford Dadako atanikuta huko chumbani kwako atanifokea sana ujue. Twende ule bwana. Nilimchezea Alice huku nikimlainisha lainisha lakini alikuwa kama hataki hivi mara nataka wakati huo tupo chumbani kwangu. Nikamsikia dada akiongea na simu akiwa bado yuko nje. Eh hey, ikabidi nimtoe alaka alaka chumbani kwangu Alice. Alikuwa ameshaanza kulegea lakini. Na mimi nilitoka na kwenda nikaenda zangu nikakaa mezani na kuanza kupakua chakula. Sasa wakati napakua Alice alikuwa yuko busy sana. Nilimuita, akaja akakaa na kuanza kula. Tukawa tunakula wote. Wakati huo dada yangu alikuwa anatuangalia sana. Na akasema, "Alice, kwa sasa unakula kwa sababu yupo anayekubembeleza, si ndio?" Dadangu alimuuliza Alice. Alice aliniangalia kwa tabasamu, akasema, "Hapana dada. Mbona mimi nakula tu?" "Mhm. Hai bwana." Nitaona Clifford akiondoka huyu mdogo wangu. Tuone kama utakuwa unakula humu. Maana unajifanyaga huli kabisa. Dadangu aliongea hivyo kisha akaelekea chumbani kwake. Akakaa huko. Sasa pale mezani nilianza kumtania Alice. Alifurahi sana Alice. Nikamwambia hivi, Alice, umesomea wapi sekondari? Ah, mimi nimesomea usagara sekondari. Mhm, mm ongera sana Alice. Nadhani una elimu ya kutosha sana. Eh? Ndio maana unatupikia chakula kizuri sana hapa ndani. Natamani kula muda wote chakula ambacho unakipika. Sasa kama unajua kupika hivi, je, yale mambo mengine? Sinadhani unajua zaidi. Natamani nipate dozi yako mara moja tu. Nadhani nitapona. <laughs> Clifford yacho tani wako bwana. Dozi gani unataka kutoka kwangu? Alice, kwa kweli mimi natamani sana penzi lako. Na hisi nitakuwa mmoja bahati sana. Na uwezo kujutia kufanya kitendo hiki na mimi nadhani nitakufanya ufurahi muda wote. Clifford mimi naogopa dada yako akijua atanifukuza au atanitukana. Alice, wewe ni msichana mzima na tena mzuri. Unahisi hafahamu ya kwamba unahitaji kufanya hivyo? Eh? Kubwa tu hapo usipate ujauzito. Hebu jali hisia zangu. Nakupenda. 
Tusubiri usiku wakiwa wamesenzia nitakuja chumbani kwako. Usifunge mlango. Alafu kesho uje chumbani kwangu. Hapo niliwaza usiku. Nikatamani usiku wai kuingia. Maana nilikuwa natamani sana kumsugua Alice vibaya mno. Uzuri wa umbo lake, kushinikawanawaza jinsi ya kulishika shika, endo vitu mbavu nilikuwa na viwaza kwa muda huo. Jinsi nitavu ya mgaragaza kitanda ni kwangu. Sasa, wanasema usiku wa deni ya ukawi kukucha wana. Usiku si ukafika kama kawaida. Tulikula wote wane, mimi, dada, pamoja na mewake dada, ambaye mina muita shemeji, pamoja na yule mfanya kazi wa kazi za ndani Alice. Tulipo maliza pale wote tukaenda kulala, lakini mimi, Nilienda kuoga kwanza. Sasa wakati niko bafuni nilisikia mlango wangu ukifunguliwa, nikajua ni Alice huyo. Basi nikaoga haraka haraka nikajifuta pale maji nikaingia zangu chumbani, nikamkuta mjilaza chukita ndani kwangu. Alianza kuniita kwa ishara ya mikono. Huko akilegeza macho yake Alice. Nilifuata pale kitandani na kuanza kumchezea chezea. Alice alianza kutoa sauti za kusisimua sana. Basi mimi nikazidi kuongeza juhudi za kufanya kile kitendo. Nilimchezea haswa mpaka joto lake likaanza kupanda. Ndio pale ambapo Alice akaanza kunembea. Clifford Chomeka, nini? Na nilisema kuna yale maneno ambayo mtoto wake huwa anaongea pale pindi ambapo unamkuo, yani unakuwa umemsugua haswa yale maneno ya kimahaba. Basi zile kelele za mahaba alizokuwa anazitoa Alice kwa usiku ule. Mimi nikaona kama vile ameshaloana tayari, yani ameloana vya kutosha. Nilimweka vizuri nikaanza kulishindilia lungu langu kwenye kitumbu chake. Basi hapo ndo akaanza kupiga kelele Alice. Oh, ingiza pole pole, ingiza yote inauma sijui. Ingiza unakotaka. Alice akawa anatoa maneno ambayo kiukweli msikilizaji yalikuwa yanipa hamasa mimi kuendelea kufanya ile ile lile tendo. Nilianza kuona na meza mate, maana utamu alikuwa akiusikia sio pole pole. Nilisugua kweli kweli. Nilivunja daf mara mbili mfululizo bila kujizuia. Hapo nilianza kutafuta bao langu la kwanza. Nilimkunja vizuri miguu juu na mimi nikachomeka rungu langu vizuri. Nilizungusha rungu langu, nikazungusha rungu langu vizuri na nikakaribia sasa kuvunja dafu. Sasa wakati navunja dafu ilikuwa mida ya saa saba hivi usiku. Nilianza kusikia sauti za watoto tena chumbani kwake. Alisa akanisukuma pale kitandani. Lakini cha ajabu akasema kwamba wameniacha. Alivaa nguo afaka kimbile chumbani kwake. Sasa hapo nikabaki na waza. Huyu binti mbona watoto wake si waoni mchana? Lakini usiku nasikia sauti za watoto. Nikajisemea, "Mm, uenda kawa ni mchawi huyo huyu." Sasa baada ya Alice kudai kwamba anaachwa, aliposikia zile sauti, nilibaki na waza. Anaachwa na nani usiku? Anaachwa na nani? Maana dada yangu alikuwa hana watoto kwa na watoto ndo kwanza alikuwa na ujauzito wa kwanza kiukweli ule siku sikuweza kusinzia muda ule baada muda niliweza kuinuka na kuna kujaribu kufungua chumba chake lakini kilikuwa kimefungwa nikamkurudi chumbani kwangu na kulala tena asubuhi ilifika na Alice kama kawaida yake alikuwa mtu wa kwanza kabisa kuweza kuamka na kuandaa chai kwa ajili ya sister na mme wake Walikuwa wanaenda kazini baada ya wao kunywa chai niliamshwa na dadangu akanipatia baadhi ya maagizo lakini mmoja kati ya maagizo aloniambia alisema kwamba nisimzue sana Alice maana wanamjua tabia zake sio nzuri na wako kwenye mpango wa kuweza kumtafuta usigeli mwingine Nikataka kumuuliza dada kwa nini lakini kabaki tunajiuliza maswali kichwani mwangu Baada ya dadangu kuondoka niliweza kufanya vile alivyoniagiza Nivifanye pale nyumbani nikafanya kwa siku hiyo na nilianza kumogopa sasa Alice. Alice alianza kuja pale nilipokaa. Akaniuliza Clifford mbona leo una raha? Au nimekuuzi? Nikamwangi kwa jicho kali sana bila kumjibu kitu. Nilianza kuona na inama kama vile nimegundua kitu. Akainuka na kuondoka kwa siku hiyo. Sikuweza kabisa kuongea na siku nzima. Hata chakula sikuweza kula pale. Niliondoka nikaenda zangu kula mgawani huko huko. Nilivyorudi nikamkuta naangalia movie. Nilipita pale sebuleni mpaka chumbani kwangu. Alice alianza kuhisi kitu. Alinifuata na kuniuliza, "Clifford, mbona ile huko hivyo? Niambie au unaogopa nilivyokuambia usiku tulipokuwa wote?" 
Hapo hata sikumjibu. Sikumjibu kitu halisi. Nilimwangalia kwa makini sana. Kwa mbali macho yake yalikuwa yanabadilika rangi. Yanakuwa meusi na kuwa mekundo. Hapo siku sita nikamuuliza, "Wewe mbona kwa hivyo macho yako yanabadilika?" Alisa alianza kuogopa sana. Na kwa kama mtu mwenye uoga hivi mno. Aliniambia ipo siku utajua kilichonikuta. Baada ya pale akainuka na kuvua nguo zake zote mbele yangu. Baada ya kuvua nguo nilimwangalia sana. Niliangalia sana uchi wake. Aliviona na muangalia sana akapuliza kama upepo hivi kutoka mdomoni mwake na kufanya nisahau kila kitu. Nilikuja kushtukia lungu langu linaamka lenyewe. Nikamvamia na kuanza kufanya naye mapenzi. Nilipomaliza naye akavaa na kuondoka. Nikaa nimekaa kama nusu saa hivi. Sijajua kwa nini nimefanya yani yani nikawa sielewi kwa nini nime nime nimemfanya ni, ni, ni alisani sielewi. Basi nikainuka pale kitandani na kumfuata Sibleni. Aliniangalia na kuanza kucheka huku akisema kwamba una rungu tamu ese. Usiku uje chumbani kwangu, unisugue tena. Mm. Sikumjibu kitu. Ilikuwa kama bubu hivi. Sasa usiku siliingia na tulikula na kwenda kulala. Lakini kipindi tumekwenda kulala sikuweza kusinzia msikilizaji. Hata siku na wazo tena la kufanya mapenzi na Alice. Usiku ulipofika wa manane, kama kawaida yangu nilishtuka kutoka usingizeni. Nilitulia na kuanza kusikiliza tena kama nitaweza kuzisikia zile sauti za watoto tena chumbani kwa Alice. Lakini sikuweza kuzisikia. Niliwaza sana, kwa nini Alice yuko hivi? Kwa nini Alice yuko hivi? Nilipopata wazo la kuamka na kwenda kufungua mlango wa chumba cha Alice, nilivyosukuma bahati nzuri mlango ulikuwa hujafungwa. Niliingia moja kwa moja chumbani kwake. Nikawasha taa. Nilichokikuta chumbani kwake sitoweza kusahau kamwe. Nilikuta kibuyu kiko kitandani. Kimefungwa vitu vya rangi tofauti tofauti kama irizi na vitambaa vitatu hivi vya rangi tofauti tofauti cheusi, chekundu na cheupe. Vilikuwa vimetandikwa kitandani kwa Alice. Nilivona vibuyu hali ilivyokuwa mle chumbani kwake niliogopa sana na jasho likaanza kunitoka. Maana nilijua moja kwa moja Alice ni mchawi. Kwa Alice ni mchawi na muangaji Mana sikumkuta chumani kwake Wakati badu na zubaa nilitaka kufungua mlango na kutoka nje gafla Alice alitokea wakia wameshika, wameshika mtoto mdogo sana Alice alikuwa mibadilika Na alikuwa na sura nyingine kabisa tufuti na ile mbae huwa na yona mchana I say, nilianguka chini Nilianguka chini Nikaita kwa jile ya msaada Lakini hawakweza kunisikia mana sauti ilikuwa itoki Nilifungua mlango na kutaka kutoka chumbani kwake lakini alifunga ule mlango kimiujiza. Na sikuweza kufungua ule mlango. Nilibaki mule chumbani kwake lakini jasho likuwa linantoka mwili mzima. Alice alianza kucheka kwa cheko la kichawi kweli kweli. Halicheka sana. Huku wakawa na nizunguka kiona ule mtoto mdogo. Alinipige na mkia liyokuwa meushika hapo sikuweza kujua niko wapi. Nilijihisi kama yule nasafirishwa kutoka pale nilipo alafu naelekea kama kuzimu. Baada ya kupigwa na ule mkia kichwani na kunizunguka kama mara tatu hivi, niliweza kuhisi kama nasafirishwa kutoka ile sehemu na kuelekea sehemu nyingine ambayo nilikuwa hata sijui. Na nilikuwa sijitambui msikilizaji nilikuwa napelekwa tu. Nilikuwa naisi kama vile tunazama kwenda chini. Tulifika sehemu, nikaona geti, ili geti likafunguliwa tukaingia ndani. Humo ndani kulikuwa kuna watu wengi sana na walikuwa wa ina tofauti tofauti. Kiasi kwamba sikuweza kuwatambua. Nileza tukusika sauti zao mule ndani. Mlete. Huku Alice kwa muda huwa likuwa badu wamenishikiria mto, wamenishikiria yule mtoto. Lakini baada ya muda kidogo alikuja bibi moja bibi mzee ambaye alivalia mavazi meusi na mekundo na kusema mchukue huyu namlete huko. Alice kweli alinipeleka mpaka kwenye kile chumba. Wakati naingia chumbani kwa ule bibi ulivumwa upepo wa ajabu sana. Sikuweza tena kujua tumepitia wapi na nitatokea wapi. Maana chumba kile kilikuwa yai. Alafu na mimi nikajiona niko ndani ya lile yai. 
ambalo alina hata mlango wala dirisha kwa muda huo yani niliachwa peke yangu Ali alikuwa ameshatoweka zake yule bibi ayupo nikawa hata selewi. baada ya muda kidogo yule bibi akaingia tena na sikujua ametokea wapi ameingilia wapi sikujua kabisa kwa muda ule sikuona kiti cha kukalia wala sikuona meza lakini mara baada bibi yule kuingia alibonyeza tu sehemu mara moja ya ukutani na viti vikaja niliambiwa nikae kwenye kile kiti Bibikizi akaanza kuniambia umezini na mwanangu inamaanisha nakupenda na unampenda hivyo ya kupasa ukubaliani na masharti ya huku kwetu na huyu ndiye atakayekuwa mkeo maana nakupenda na huku kwetu kazi yetu kubwa ni kutafuta watoto wachanga tunachukua damu zao kuanzia sasa utakuwa katika jukumu la kuzunguka hospitalini na kuchukua watoto wachanga sawa aliongea ule bibi huko akiwa amenikazia macho na alikuwa amebadilika kwa kiufupi alikuwa hadum na kwa upande wangu msikilizaji sikuweza kabisa kujitambua sikuweza kujitambua na masharti yale niliona ni magumu sana kwangu nilimwekea ngumu kukubali nilimwekea ngumu kuweza kukubali turbishana pale na yule bibi kwa dakika kadhaa na aliviona nimezidi aliniziba mdomo na sikuweza kuongea tena kwa muda ule nilikaa kimya na alianza kunipaka vitu vyake na kuniambia kwamba binti yangu anakupenda na ole wako useme kwamba ni mchawi nitakuwa alimaliza kuongea vile ule bibi aliweza kunyosha mkono na mlango ulionekana ukifunguliwa nilichukuliwa kama upepo kutoka pale ndani aisee usiku ulikuwa ni ajabu sana kwangu baada ya kutolewa mule ndani nilipelekwa sehemu ya kutolea adhabu na sehemu ya kutunzia damu da damu zilikuwa nyingi sana na sehemu ya adhabu alikuwepo nyoka mkubwa mno nilizungushwa maeneo mengi sana huku bado nikiwa bubu siongei chochote kile muda wa kurudi duniani ukawadia Asubuhi ilikuwa imekaribia kwenye majira ya saa moja hivi asubuhi. Alice alikarudi kunichukua. Kisha nikajikuta tu tunatokeza tunaenda tunatokea chumbani kwake pale pale. Aliponipigia ule mkia wake. Akanipiga tena na mkia wake pale chumbani kwake. Kama mara tatu hivi alinipiga kichwani. Alafu akanizunguka. Hapo akili yangu ikaanza kurudi. Akili yangu sasa ile ubinadamu ikaanza kurudi na niliweza kujitambua nikakurupuka na kumwangalia Alice akanyosha kidole na kusema nisiropoke chochote kwa dada yangu au kwa mtu yote na akaniambia kwamba ataniua mara moja Alice alikuwa anaongea hivyo lakini macho yake yalikuwa yamebadilika na kuwa kama epaka hivi yani alibadilika kabisa yalikuwa ya rangi ya utofauti na haya macho ya kawaida Aliweza kufungua mlango wake kwa nguvu zake za giza na mlango ulifunguka nilitoka na kukimbia kuelekea chumbani kwangu nilimogopa sana Alice kuanzia siku hiyo nilimogopa maana alikuwa subi na damu wa kawaida nilianza kukane mbali lakini aliona kawaida sana hapo nyumani niliwaza hivi dadangu anajua hii hali ya kwamba Alice kwamba sio mtu mzuri niliwaza nimwambie dadangu lakini nikahofia usalama wangu maana yule bibi kule tulikoenda akasema nikisema tu ataniua. Na Alice naye hivyo hivyo akaniambia kwamba nikisema tu ataniua. Aise vituko vilianza pale nyumbani. Alice alianza vituko. Nakumbuka kuna siku alikuwa na anatenga chakula. Akiwa uchi kabisa wa mnyama. Na mimi ndiye ni ile na muona wengine wote walikuwa waoni ile hali. Na uenda so maraki ya kwanza uenda alikuwa anafanya tangu muda yani tangu mimi nafika pale kwa dada yangu. Uenda alikuwa anatengea chakula tu kwa uchi lakini mimi nilikuwa simuoni. Siku moja nakumbuka ilikuwa ni asubuhi. Dada yangu alikuja kuniamsha na kunitaka niende ubungo kwa ajili ya kukata tiketi ya basi ambapo shemeji alikuwa akitaka kusafiri kuelekea Mwanza. Niliamka 
na kujiandaa kwa ajili ya kwenda ubongo. Nilienda kupanda gari na kuelekea ubongo. Huku nyumbani Alice alibakia peke yake. Na kazi zilikuwa ni nyingi kidogo maana maji ilikata, hivyo ikabidi sasa achote kwa jirani yetu. Wakati na chote ale maji huku nyumbani kulikuwa kuna kazi ya kuosha vyombo pamoja na kubdeki ndani. Mimi nilienda nikakata tiketi nilivyorudi niliona maajabu sana. Niliona maajabu sana kusema kweli msikilizaji. Niliingia ndani nilimkuta Alice na deki. Nikamsalimia. Nilivutoka nje nikamkuta na osha vyombo. Wakati huo huo bado na zubaa na kushangaa nikamwona amebeba ndoo ya maji. Ah, mimi nikachanganyikiwa. Maana alikuwa amejigawa mara tatu na wote walikuwa wanafanya kazi pale nyumbani. Baada kuna Alice amejigawa mara tatu si kuamini macho yangu msikilizaji. Nilimwa kwanza kurudi nani? Ha, nikajikuta na mkuta Alice bado na deki ndani. Tena bila wasiwasi yote ile. Nikamuuliza wewe mbona leo mbona leo hivi? Alice aliniangalia kwa jicho ambalo niliogopa sana. Baada ya muda kidogo niliona anaingia chumbani na anarudi ameshajiunga sehemu moja. Eh. Hey. Msikilizaji ndio pale wazo likanijia itabidi nimwambie dada yangu maana hii ni hatari alafu na hii ni mzito huenda atakuja amue dada yangu nikasema Alice sio mtu wa kawaida huyu ni jini huyu nilijisemea hivyo msikilizaji kabla nikasikia sauti ya kicheko ndani na sauti za ajabu ajabu mno zikawa zinanitisha zinanembea jaribu useme uone nitakuwa ulijileta mwenyewe na kulala na mimi. Ah. I say hii ilibaki kuwa vita ya mimi na Alice kwa muda ule. Nilikimbia nyumba na kwenda kuzurula ile tukupunguza mawazo vinginevyo ingekuwa yaani ingekuwa kichaa. Nilichanganyikiwa. Dada arirudi nyumbani majira ya jioni hivi. Hakuweza kunikuta akamuuliza nilikoelekea na alimwambia kwamba nilipo. Kumbe Alice alikuwa hata juu. Bas, mimi nikarudi zangu usiku kidogo na kumwambia dada, nataka nirudi nyumbani. Akaniuliza kwa nini mapema ipo mdogo wangu? Nikasema nimemkumbuka tu mama. Kwa sababu mimi nilikuwa na heshima na mama wangu tu. Dada alijibu hakuna kuondoka mdogo wangu. Weka hapa kwa muda huo. Sawa. Lakini nikawa nataka kumwambia dada ili nataka tu kuanza kumwambia kuna kitu nataka nikwambie nikajikuta na zibu mdomo nikawa bubu hapo ndipo sikuweza kuongea chochote kwa muda huo ali salinyo sheki dole tu dada alibaki ananiambia mdogo wangu niambie lakini kio kweli sikuweza kutoa hata sauti kwa wakati huo nilikuwa nimeshia kufanya yani nilishafanywa bubu tayari Msikilizaji. Basi nakumbuka usiku huo tulienda kulala. Mimi nilielekea chumbani kwangu. Nilala hapo ndipo nilipoamua kulala na upanga kama atakuja kunichukua, nimpige na upanga. Maana ilikuwa yani ilikuwa yani upande wangu ilishakuwa shida sio raha tena. Kwa bahati mbaya nikapitwa na usingizi. Ilifika usiku sana nilihisi kama vile nanyanyuliwa na mtu. Lakini sikuweza kuamka usingizi ulikuwa ni msito sana. Tuliweza kupaa kwa usiku huo huko Alice akiwa uchi kabisa wa mnyama. Na mimi nilikuwa nimevaa tu bukta pamoja na vesti nyeupe. Tulifika sehemu tukatua na kuwakuta watu wengine wakubwa kwa watoto wakiwa wamekaa na kula nyama mbichi na kunywa damu. Ai sisi sikuamini. Sikuamini msikilizaji. Niliweka katikati na yule bibi alikuja. Alinichukia sana akanichukua na kunyamisha lile eneo usiku ule. Akanipeleka eneo la hospitali moja hivi kubwa sana na kushuhudia watoto wanavyozaliwa na kuchukuliwa na wao. Kiufupi mwanamke anapojifungua huwa wamesubiria ili kuchukua yule mtoto. Lakini kuna baadhi ya kina mama hujifungua huku moto mkali ukiwa umewazunguka. Tulitembea wodi nyingi sana siku hiyo. Hapo tulikutana na wachawi wengine wakiwa wanasubiria watoto hao pia. Basi bibi yule kwa muda wote hakuweza kuzungumza na mimi. Baada ya kumaliza tulipa na kurudi tulipokuwa tulokuta wakiwa bado wanakula na kunywa. Nilikalishwa tena katikati 
na kuambiwa kwamba kijana <laughs> unataka kufa unataka kufa ulitaka kumwambia nini dadako tutamua tumesubiri ajifungue tuchukue mtoto wetu ndio maana Alice hawezi kuondoka kwenye nyumba ile alimaliza kuongea ghafla nikakurupuka kutoka usingizini nikaita dada lakini nilipomuita kwa siku ule aliweza kunisikia alikuja chumbani kwangu dadangu akaniuliza kwa nini baada kuniangalia vizuri aliona damu kwenye vest yangu akaniuliza hivi damu umestoa wapi mdogo wangu eh umestoa wapi hizo damu nikaanza kumwambia wakati naendelea kusema Alice alikuja alikuja kimiujiza na dada hakuweza kumona Alice Alice alinyunyushia mkono na alitoa miale ile kama ya radi hivi aliweza kunifunga mdomo nisiseme dada alibaki kushangaa tu na hakuweza kunielewa nilichokuwa na muonesha nilikuwa na muonesha mtu alikopo pale lakini yeye hakuweza kumuona hapo ndipo alipohisi mimi nimekuwa kichaa dadangu alinichukua na kunipeleka sebleni nilitulia na kurudi kulala tena nilikaa kitandani kama dakika tano hivi alisi alikuja akiwa katika umbo la kibinadamu kabisa ilimogopa sana niliangalia panga langu liko wapi cha ajabu alibaki kunicheka sana sikuweza kuliona lile panga hapo ndipo aliponiambia Clifford na kupenda Laiti ningekuwa lisikupende ningekuwa nimeshakuwa mapema sana siku ya kwanza tu ulipofika alipanda kitandani na kuanza kunichezea lakini rungu langu wala hadikuweza kusimama alinishika kichwani lakini woga wote uliisha alishika rungu langu likaanza kusimama hapo sikuweza kukumbuka kitu Alice alibaki akijiingiza dudu langu kwenye kitumbua chake na mimi nilikuwa namwangalia tu. Alijikatikia we lakini mimi hata sikuwa na mbwembwe zozote zile. Maana nilikuwa sijitambui baada ya kunishika kichwani. Alinyonya rungu langu na kujiweka mara nyingi sana ndani ya kitumbua chake. Alimwaga bao lake na alivyomaliza aliinuka na kuvaa. Wakati amemaliza kujiwekea rungu langu na kulikatikia alinishika tena kichwani. Hapo niliweza kujitambua tena nikabaki na Ria tu mimi mwenyewe. Nilibaki na Ria. Kwa nini naendelea kulala na Alice? Wakati Alice ni mchawi. Mchawi kiasi kile. Lakini alifanya vyote hivyo mimi bila hata kujitambua. Nilinuka pale kitandani na kwenda kuoga. Alice aliandaa chai na kuja kuniita wakati ananiita niende kunywa chai. Nilikataa na kusema kwamba sitaki chai yake. Nikamwambia nitapika ya kwangu mchawi wewe sikupendi. Alice alikasirika sana baada mimi kumwambia ile maneno. Macho yake yalibadilika na kuwa kama ya paka ghafla. Niliona meno yanamtoka na kuwa marefu. Ah, nilitoka kukimbia ili kusalimisha uhai wangu. Nilikimbia. Niliongea maneno makali kwa Alice. Yalimsababisha akasirike. Alichukia kiasi kwamba alianza kutoa meno marefu. Hapo nilijua nimekufa. Nilijua nimekufa. Maana nilikuwa sina sehemu yote ya kukimbilia, milango yote ilikuwa imefungwa. Na alisimama mlango kutokea. Sikuweza kuwa na nguvu za kukimbia tena. Nilibaki na mwangalia tu. Baada ya kukaa na kuona kama ananisogelea, nilianza kusogea sogea ili kumkwepa silikamate. Baada ya kumzungusha mule sebleni nyuma ya TV niliona Bible. Nikaifuata maana kwa muda ule alikuwa ananitisha. Hakuwa na nia kunidhuru. Nilichukua ile Bible na kuishika mikononi tu. Sikusema chochote lakini nilianza kumuona kama vile anaogopa hivi. Nikaanza kujipa moyo. Nilimsogelea na Bible. Mimi nilikuwa sijui kuomba kusema kweli. Lakini alinipisha njia na kunipa nafasi ya kutoka. Nilitoka mbio sio za nchi hii. Sikuwa na kituo maalum cha kupumzika nilienda moja kwa moja kwa dada yangu alikokuwa anafanya kazi zake Dada yangu alinishangaa nilikuwa napumua kwa kasi sana na kutokwa na jasho jingi mwili mzima nilitaka kumuelezea nilimwona Alice amesimama mbele yangu akaninyosha kidole 
dada alibaki kudua kuna nini mdogo wangu? Alinuliza dadangu lakini sikuweza kuongea maana nilikuwa kama vile bubu baada ya Alice kunifuata kimiujiza. Dadangu alikuwa hamuoni Alice lakini mimi nilikuwa namuona anavyonyosha kile kidole. Nilikuwa bubu kwa mara nyingine tena. Dadangu alizidi kuchanganyikiwa na watu walianza kunizunguka na kuniuliza kulikoni. Nilibaki kuonyoshea mkono kuelekezea kule Alice kwamba Alice yuko pale. Walinishika na kuniingiza kwenye gari. Dadangu akanurusha mpaka nyumbani. Wakati tupo kwenye gari, Alice aliweza kuingia pia na kukaa karibu na dereva. Nilimwona na alitaka kusababisha ajali lakini nilimwomba asifanye hivyo. Alitaka kumtoa dereva kimeujiza lakini nilimpigia sana fujo. Alice aliniangalia na kunionyesha kidole ishara ya kwamba kunikataza nisiseme kitu. Tulivyo karibia kufika nyumbani Alice alitoka haraka na kuyeyuka baada ya muda tukafika na tulimkuta Alice akiwa anapika chakula ndani. Dada alimuita na kumuuliza mbona Clifford ametoka huko anakimbia kuna nini. Alice alijibu bila uoga na kusema kwamba nilikuwa niko busy sikumuona wakati anatoka na nilikuwa napika jukoni. Hmm? Mdogo wangu umepatwa na nini wewe? Nilitaka kumjibu dada lakini Alice alinyosha tena kidole kwa ishara ili nisiseme nilikaa kimya na nilitulia sasa sikuongea chochote Usiku ulifika na nilimwomba dada tuombe kabla kuweza kwenda kulala Dadangu hakujali Nilimshika na kumuomba dada tuombe alikataa na nilemo kuchukua Bible na kwenda nayo chumbani kwangu Usiku Wasa sita hivi dadangu alipopatwa na uchungu wa kujifungua aliweza kuniita. Nikamtoa ndani na kumuingiza ndani ya gari na kuondoka hospitalini. Sikuweza kusahau bebo yangu. Nilichukua na kuweka pembeni yangu. Nilinesha gari na kuelekea hospitalini tulifika na Nesu alimchukua dadangu na kumuingiza ndani. Nilikuwa bize na nikasahau ile bible ndani ya gari. Na nikafika mlangoni nilimwona Alice alikuwa ameshika mtoto mdogo. Na yule bibi nilimwona amemzunguka dadangu. Nilianza kulia sana na kumomba Alice asifanye anachotaka kukifanya kwa dadangu. Nililia sana. Maana alitaka kumua. Alitaka kumua ili achukue yule mtoto. Nilimpigia magoti sana yule bibi na Alice kiasi kwamba hospitali waliniona kama vile limechezeka. Daktari alinitoa ndani. Na kuniita wewe ndio ndugu wa huyu mama nikasema ndio ni mimi. Kuzako kawaida itowezekana kijana. Inabidi afanyie operation. Ah, mama yangu. Wa doctor kweli? Ndio. Nitoka nje na kumpigia shemeji simu kwamba dada hali yake sio nzuri na doctor amesema kujifungua kwa kawaida haiwezekani. Hivyo inabidi afanyie operation. Shemeji aliomba ruhusa kama kesho alianza safari kuja nyumbani. Alifika na kuja moja kwa moja hospitalini. Alikubali na dadangu alienda kufanya operation. Na nilichukua gari na kurudi nyumbani. Niliporudi nyumbani nilimkuta Alice nyumbani. Nilimpigia magoti na kusema naomba unitese mimi viru unavyotaka lakini dadangu anakosa. Mwenye makosa ni mimi naomba Alice umwache dadangu. Dadangu ajifungue salama. Fanya yote mumwache dadangu ajifungue. Kumbuka ule ndo uza wake wa kwanza na kuomba sana. Nililia sana nikamwangukia Alice baada ya muda alinikubalia na kunipa sharti moja tu alisema kwamba anamwachia dadako ajifungue lakini leo utalala na mimi. Sikuwa na jinsi nilikubali ili kuokoa maisha dadangu pamoja na mtoto. Baada ya dakika kadhaa shemeja alinipigia simu na kusema dadako amejifungua mtoto wa kike bila operation japo alikuwa amejiandaa kuanza kumfanya operation. Kwa muda huo dadangu hakuweza kuruhusiwa kuja nyumbani. Na nilibakia mimi pamoja na Alice maana shemeji ilibidi achukue chumba guest kwa ajili ya kuweza kukaa karibu na mgonjwa. Usiku ulifika na mimi ilibidi niende kulala chumbani kwa Alice. Baada ya muda aliniita nikaenda chumbani kwake. Niliingia na kumkuta Alice ameguka kuwa nyoka. Niliingia chumbani kwa Alice usiku Ana nilimwaahidi kwamba amsaidie dadangu asimuue nitende kulala naye kama vile alivyonipa sharti lake. 
lakini kitendani kwake nilikuta nyoka ndo amejikunja. Nilipiga kelele usiku ule nyingi sana, nikaanguka chini nikapoteza fahamu. Nilikuja kupata fahamu baada ya siku tatu niki hospitalini na dada yangu alikuwa amesharuhusiwa yuko nyumbani. Baada ya kupata fahamu sikuweza kutulia. Nilikuwa kama nimechanganyikiwa maivi maana siku yani sikutaka kuamini kwamba binadamu yoyote yani si 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 yani in short nilikuwa nimechanganyikiwa binadamu wote niliona kama alisi tu lakini muda huo nilikuwa siwezi kuongea badala yake nilikuwa bubu dadangu alilia sana maana walishindwa kujua naumwa nini na walikuwa kipima ugonjwa wanaona niko sawa sina ugonjwa mwili wangu uko sawa hapo ndipo walipozidi kuchanganyikiwa kwa muda ule Alice alikuwa anakuja pale hospitali na akiona mtoto wake mkononi pamoja na yule bibi. Cha ajabu alianza kulia na kumomba bibi yake aweze kunitoa kwenye hali ile ya ububu. Bibi yule alimsikiliza na akanitoa ule hali ya ububu. Alice alikaa kitandani kwangu na kusema na kusema anajutia kuwa vile. Maana alikuwa hataki kuishi maisha yale. Alilazimishwa na babake mzazi. Hapo sikuweza kumjibu kwa muda japo pale pale walikuwa haomoni. Nilimwangalia tu na alianza kuniomba msamaha kwamba nimsamee. Lakini sikutaka kumsamee. Bibi yule alimpiga Alice kibao cha shavuni, alidondoka chini. Sikuweza kuminua na bibi yule alisepa baada ya dakika kadhaa Alice alinuka na kuondoka nyumbani. Na mimi nilimomba sana daktari aniruhusu na kwenda nyumbani wakati niko njiani mamangu alinipigia simu na kuniambia kwamba mwanangu matokeo kidato cha sita yametoka na umefaulu. Hivyo inakupasa urudi nyumbani kwa ajili ya kujanda na chuo. Nilishangilia. Nilishangilia sana na nilikuwa na furaha kubwa sana siku hiyo. Nilifika nyumbani kwa dada na kuwapa habari hiyo. Wote walifurahi sana. Na Alice alikuja kanikumbatia bila kumogopa dadangu. Alinongoneza sikioni. Akanembea na kupenda na kupenda sana. Toane Clifford. Alivyosema hivyo nilishtuka. Nikamwambia ushindwe. Kajikuta tu nimesema ushindwe. Alice alenguka chini na kuanza kujigalagaza. Dada na Shemeji walikuwa hawaelewi kinachoendelea. Mimi nilikaa pembeni tu baada ya dakika kadhaa hivi. Alice alinuka na kwenda chupani kwake. Alilia sana. Dadangu alienda chumbani kwa Alice na kumuliza kulikoni imetokea vile. Alice akujibu chochote alibaki amedoa. Usiku uliingia na chakula kikaandaliwa. Wakati tumekaa tunataka kula Alice alikaa karibu yangu na aliniomba nimpakulie chakula wakati napakua dada akasema mm, siku hizi mnapakulia na chakula eh angalieni oho Shemeji naye alimdakia na kusema kwani tatizo liko wapi wakipendana poa tu ndoa itafungwa Shemeji alicheka kilikuwa ni kicheko cha watu wote pale mezani Tulianza kula kwa muda huo sikuweza kuhisi chochote kile kwenye chakula kile lakini kadiri nilivyoendelea kula Nilikuwa na hisi ladha tofauti ya chakula mdomoni mwangu. Nikashindwa kula lakini wote waliendelea kula kile chakula kasoro mimi tu. Niliwaza kulikoni. Wakati nawaza Alice alinikanyaga mguni na kusema Clifford kula au hujapenda chakula changu leo. Nikamwambia nimekipenda lakini nimewahi kushiba. Nilijinamia na kutaka kuondoka lakini Alice alinikanyaga tena. Hapo niliona sahani mbili tofauti yenye chakula moja ilikuwa na nyama mbichi na glasi yangu ilikuwa imejaa damu. Nikajua moja kwa moja nilikuwa na kula vile vyakula. Niliinuka na kuondoka. Nikaenda zangu kulala. Nilipofika mule chumbani na kwenda kuoga, nilirudi chumbani kwangu. Nilikutana na mtu amevalia nguo nyeupe na ng'aa kweli kweli. Lakini alikuwa haonekani machoni. Sikuweza kumjua ni nani alichokisema ni neno moja tu. Alisema tunakuhitaji kuzimu. Tunataka kukukabidhi mali zako. Ah! Kuzimu tena. Ghafla mtu aliondoka nilibaki na shangaa. Nisijue nini cha kufaja. Baada ya muda kidogo Alice aliingia chumbani kwangu. Akanishika bega. Sikuweza kumsemesha ila yeye alisema kwamba Clifford umependwa sana. Umependwa sana kwetu. Hivyo unahitajika kukabidhi utajiri na safari hii itaanza leo kwenda kuzimu. Hmm? Chajabu Alice akasema mimi sio binadamu wa kawaida. Nimekupenda na napenda tuishi wote.
seni ilichanganyikiwa lakini Alice ya kuishia hapo alisema aliyekuja kukwambia amevalia nguo nyeupe ni babangu na pale pale Alice alitoweka sikuweza kushtuka maana nilikuwa nimekwisha mzoea yani masuala ya kutoweka kupotea kuyeyuka vilikuwa ni vitu vya kawaida sana kwa Alice nilijenda kulala nikajitupea kitanane pale nilikaa kwa muda ule nikiwa nawaza maneno ya Alice na yule mtu mweupe kabla usingize haujanipitia Alice akaingia tena chumbani kwangu kupitia kwenye kona ya chumba changu alikuja kukaa kitandani na kunishika mkono alianza kusema twende kwa wazazi wangu ukakabidhiwe mali zako pale Alice alivyosema hivyo nifumbe macho na baada kufumbua macho ghafla ulivuma upepo chumbani kwangu na akaniambia kwamba tupiti mlangoni tunapitia ukutani ukuta ulijigawa mara mbili tulipita na kwanza safari nyingine baada ya muda kidogo tulifika baharini hapo aliniambia nifumbue macho nilifumbua nikajikuta tuko baharini nilishangaa sana wakati na zubaa alitokea msichana mwingine wa Kiarabu alianza kunivuta mkono na kunipeleka chini ya maji tulifika baharini mimi na Alice alikuja mwanamke wa Kiarabu na kunisheka mkono na kuingia ndani ya maji kwa muda ule niliona kama mlango hivyo unafunguliwa ilikuwa ni barabara nzuri sana tulizama ndani ya maji kulikuwa na nyumba nzuri sana ina kila kitu ndani tuliingia nikakalishwa kwenye kiti na kusubiria nilichoitiwa wakati nimekaa alikatiza msichana mmoja hivi sebleni na kunisalimia nilimwangalia lakini sikuweza kujua anaelekea wapi nilijiona niko peke yangu mle ndani nilisimama na kuchungulia dirishani na niliona maji tu ndio ambayo yamezunguka nyumba ile ya Sen nilishangaa sana alikuja ule bibi akiwa ameshika fimbo ya kungara sana inatoa miale ya kuumiza macho alikaa kwenye kiti chake na kuanza kunieleza wakati nimekaa Alice alikuja na yeye lakini utofauti na vile nilivyokuwa na mjue ule Alice wa siku zote siku hiyo miguu yake ilikuwa kama kwato sikuweza kushtuka nilitulia na alikuja kukaa karibu yangu bibi alianza kusema sasa ni muda wa wewe Clifford kuhama ulimwenguni na kuja kuishi na sisi huku nchi chini ya bahari mkeo ndo huyo na duniani una mali nyingi sana ukikubali zitakuwa zako kuanzia sasa na kuendelea utaishi na mkeo na pia utakuwa unakuja kututembelea kila siku ukiwa na mkeo Alice bibi yule alininua pale na kunipeleka chumba kimoja hivi alikifungua na niliambiwa nikae alimuita binti yule aliyekatiza sebleni nilipofika na alikuja kusema nimekuita hapa umtambue huyo nisipokuepo yeye ndo atakuwa anakuruhusu wewe kuingia kwenye hiki chumba cha siri kwa muda ule sikuona kitu chochote ndani ya kile chumba zaidi ya vitu tulivyokuwa tumekalia mimi na yule bibi kizee alinyosha fimbo yake na nilikuwa naona kinachoendelea nyumbani nilikuwa naona kinachoendelea nyumbani ni kipi kwa usiku ule nyumba nzima na kona za nyumba niliziona kama niko duniani hapo tulimaliza alinyosha tena upande mwingine nikaona pesa nyingi sana nadhani ilikuwa kila pesa ya nchi ilikuepo pale na nilivyonyosha upande mwingine zilitokea nyumba za kifahari nzuri mno zina kila kitu ndani kila samani unayojua wewe ilikuwa hapo ndani ya nyumba hiyo akaniambia Clifford unatakiwa kumiliki mali hizi zote na uishi na mtoto wangu da niliwaza sana maana nilikuwa siongei chochote zaidi ya kuelekezwa vitu mule ndani yule bibi alimaliza kunionyesha mali zile akaanza kunizungusha sehemu za starehe mule ndani du kumbi zilikuwa zimepambwa zina kila aina ya kinywaji wanawake wote walikuepo kiasi kwamba kwa duniani ni sehemu chache sana tulikaa pale na watu walianza kutumbuiza cha ajabu waliimba nyimbo za matusi na nilikuwa soni sura zao wale wanaoimba pale jukwani na walikuwa uchu wa mnyama kabisa baada kumaliza kuimba chakula kikaletwa na kuwekwa mbele yetu. Da, chakula kile nilikuwa sijui ni chakula cha gani. Nilikiangalia, nikakataa kula. Alice alikuja akanilisha lakini nilikataa na alianza kunichukia maana ilikuwa mbele watu wake wengi sana. Bibi yule aliniangalia na kuniangazia miale yake kutoka machoni mwake. Lakini sikujua ujasiri wa kubishana nao ulikuwa unatoka wapi, sikuweza kujua kabisa. Lakini sikuweza kupanua mdomo mdomo ulifungwa kabisa hapo Alice alianza kulia huku nilikuwa sina hata dalili ya kula kile chakula baada kugoma kula yule bibi alimwambia Alice anirudishe duniani na kusema kwamba mrudishe 
urudishe duniani utamleta siku nyingine. Alice alidivuta mkono kwa sera na kuanza kutoka kule chini. Baada dakika kadhaa tulifika nchi kavu na kuelekea nyumbani. Ilikuwa imeshatimu majira ya saa moja asubuhi. Tulifika nyumbani na Alice alinirudisha pale pale kitandani kwangu. Nilivoamka asubuhi nilihisi nimechoka sana na mdomo ulikuwa na damu. Niliwaza hizi damu zimetoka wapi? Lakini Alice alikuja na kuniambia usiku umenikera sana. Umetakata kula chakula kwetu kumbe unipendi na ninakuahidi hivi ukikataa tena wakati mwingine nitamua dada yako na mtoto wake. Mm. Hapo nikawaza na kujisemea nilijua halisi ni mchawi kumbe ni jini. Hapa kazi ninayo. Maana kujitoa kwake ingekuwa ni ngumu sana. Na niliwaza kumwambia dada siku hiyo. Na nilienda nikamuita dada yangu alipokuja nilitaka kumweleza matukio yote ya kwamba Alice sio binadamu. Gafla, yule bibi alitokea. Na kuninyoshia kidole tena. Hapo hapo Alice alikuja na kukase bleni. Huko akiniangalia kwa jicho kali sana nilishikwa na kigugumizi cha kuongea. Maana Alice kwa sel bleni hataki kutoka. Na ule bibi yuko pembeni yangu. Huko akiwa amesimama. Niliamua kukaa kimya dadangu hakuelewa nimemuitia nini. Nilinuka na kuelekea chumbani kwangu. Nilipofungua tu mlango nilikuta hela zimefungwa vizuri ziko kitandani kwangu. Hapo sikuweza kuwaza nifanyaje? Nilizikusanya, nikazitia kwenye begi langu. Wakati namalizia kuweka, Alice alinifuata chumbani kwangu na kunishika bega na kasema, "Unaenda kuwa tajiri sasa. Maana mamangu anakupenda. Na ukitaka kitu chochote, muombe atakupatia." Nilimwangalia na kusema utajiri wangu utakuwa wa halali na wa haki. So huwa kupewa. Alice alitoka pale na kwenda kuendelea na kazi zake. Nilibaki nimekaa kitandani kwangu muda huo Nema ambaye ni mpenzi wangu alinipigia simu. Alinisalimia wakati anaendelea kuongea, Alice aliingia chumbani kwangu. Huko akipitia ukutani. Alinyosha mkono na kunipole ile simu huko akisema sitaki uwe na mwanamke mwingine. Alitoka na kwenda kuendelea na kazi zake. Msikilizaji, muda wa usiku muda wa chakula chakula kiliva nilitoa kwenda kula lakini nilikuwa sina hamu ya kula chakula hivyo sikwenda kula na Alice alihairisha naye kula nilienda kulala na usiku wa manane uliyofika niliweza kushtuka kutoka usingizini nilianza kusikia sauti za watoto tena chumbani kwa Alice na alikuwa akiongea niliwamu kwa mka na kwanza kunyata kwa ajili ya kwenda kuchungulia nilivafika mlangoni nilifanikiwa kuchungulia nilimuona nyoka mkubwa sana akiwa amejikunja pale kitandani kwake hapo nilianza kutetemeka na kuanza kutoka pale wakati natoka dadangu aliniona. Akaniuliza umetoka kufanya nini chumbani kwa Alice? Sikuweza kuongea kitu nilimvuta mkono na kumpeleka achungulia shudie yeye mwenyewe tukio lile. Alifanikiwa kuangalia, alikuta nyoka mkubwa sana, alishangaa sana. Maana alikuwa ajui chochote ile kinachoendelea mule ndani. Alipotoka pale, huko Amini alichukua mikiwa na chumbani kwa Alice, alijisemea itabidi kesho nimrudishe kwao. Nilifungua mlango nikaingia chumbani kwangu lakini cha kushangaza nilimkuta yule bibi chumbani kwangu na alikuwa amelowa damu kwenye nguo zake Hapo siku yani sikufikiria nifanye nini nilishtukia nimepiga magoti na kuanza kumuomba Mungu aniepushe na dhahama ile Niliomba Mungu sasa wakati nilikuwa sijui kuomba lakini nilibitu niombe lakini siku hiyo niliweza kuomba ise Yule bibi aliniangalia kwa jicho kali sana na mimi sikuweza kumogopa Mwisho aliondoka bila hata kunidhuru. Hapo nilinuka na kuanza kuondoka mule chumbani. Nilikuwa hata sijamaliza dakika mbili, Alice aliingia. Na alinyosha mkono wake. Mkono wake ulitoa miali kama ya moto hivi. Nikajikuta na degea. Sikuweza kuwa na nguvu za kuinuka. Nilegea. Alinisababisha kuwa bubu kuanzia hapo sikuweza kuongea tena. Na mwili wangu ulilegea sana. Na siku na uwezo kuongea chochote. Kwa siku huo nilionja joto la jiwe. Maana nilikuwa nahisi kama mwili wangu vile unachomwa sindano na kujikuna. Nilikuwa siwezi. Kwa siku huo nilionja joto la jiwe. Nilikuwa nahisi mwili wangu unachomwa sindano na kujikuna nilikuwa siwezi hivyo nilijikuta yani najutia kabisa kuzaliwa. Baada ya muda kadhaa Alice alikuja tena na kusema hiyo ni adhabu ndogo tu inayokuja utajuta kunifahamu 
Asubuhi ile ilifika ikiwa bado niko vile vile na dadangu aliniita kwa ajili ya kunipa maagizo. Aliniita sana, nilimsikia lakini sikuweza kuitikia. Aliomba kuingia chumbani kwangu na kunikuta nimelala nikiwa nimeelegea na siongei chochote kile. Alianza kujiuliza mdogo wangu kulikoni umekuwa hivi. Alitaka kumwita daktari wake lakini nilitikisa kichwa ishara ya kumkatalia. Aliamua kutoka nje kwa ajili ya kutafuta msaada zaidi kwa majilani. Wakati ametoka nje Alice alikuja chumbani kwangu na kusema na kurudisha kwenye hali yako ya kawaida. Ole wako unge chochote leo nakuwa. Alinyoshia tena mkono wake na nilipata nguvu na kuinuka kitandani. Nilienda kwa Kasebleni, dada alivyorudi alinikuta nime Kasebleni pale. Dada akawa amebaki anashangaa. Baada dadangu kuingia na kunikuta nimekaa pale alishangaa sana. Alianza kuniuliza lakini sikutaka ajue, maana ningesema ningeatarisha maisha yake na ya mtoto wake pia. Alinuliza ilikuwaje, lakini sikusema. Sikusema, kwa upande wake alianza kumogopa Alice. Kuanzia siku hiyo maana usiku ule alishuhudia nyoka mkubwa sana kitandani kwake hapo alianza kuwaza kumrudisha nyumbani kwao Mimi niliendelea kukaa pale Sibleni na Alice alivisha chai mimi nilikataa chakula chake nilinuka na kwenda kula mgawani Nilifika pale nikageza chapati tatu na chai ya maziwa nililotewa chapati na kikombe cha chai Nilivanza kumimina badala ya kutoka maziwa zilitoka damu ndani ya chupa nilishangaa sana Na nilivyoziangalia chapati nikaona funza yani wamejaa kwenye ile sahani. Nikawaza kulikoni. Nilipoinuka nilimwona Alice mbele yangu akiwa amekaa. Nilishika moyo, maana moyo ulikuwa unakwenda mbio sana. Alice aliniangalia sana akasema utakapokuwa popote pale mimi nitakuepo. Umezila chakula changu sasa unazidi kwa kujiongezea matatizo. Mm. Kwa muda ule mama mwenye mgahawa alikuwa akiniangalia aliniona nilivyokuwa nikipumua kwa nguvu. Kiniangalia kinachonisababishia mimi kuwa vile hakioni. Alimwa kuja kunishtua wewe kijana, kulikoni. Nilishtuka. Nikajikuta nimeropoka Alice. Eh, Alice ndo nani? Aliniuliza, "Au umeachwa? Maana vijana nyie mna mambo mengi." Nikamwambia mama hapana. Ni story ndefu unavyoniona hapa nimetoka nyumbani. Kuna tatizo kubwa sana. Tatizo gani mwanangu? Nilitaka nianze kuongea nilisikia kibao cha savuni. Nikapiga kelele siku muona mtu alikuwa amenipiga. Nilianza kutoka pale na kuanza kukimbia mbio kuelekea nyumbani siku mlipe ule mama ila yake. Nilingia ndani na kumkuta dada amekaa sebleni nilipitiliza mpaka chumbani kwangu na kukaa kitandani. Dada alibidi anifuate na kuniuliza wewe kulikoni Clifford? Nikasema Alice dada Alice ataniua mimi. Atakuwa? Mbona sikuelewi mdogo wangu? Utanielewa dada Alice sio. Sikumalizia kuongea nguvu zikanishia na damu zikaanza kunichuruzika kutoka puani. Maa nilikuwa nimekimbia sana siku hiyo. Nililala kitandani. Hapo dada hakuwa mpole tena. Alianza vita kati yake na Alice dada yangu. Alimuita Alice na kuweza kumuuliza kuliko ni mbona Clifford yuko hivi. Na chanzo ni wewe. Naomba ongea vinginevyo leo utanijua mimi ni nani. Ongea. Unamtaka nini mdogo wangu? Walinila kubishana pale na zikawa fujo majirani walikusanyika na kushuhudia lile tukio. Mimi nikiwa kitandani nilikuwa siwezi kuongea tena ila kusikia na sikia kinachoendelea. Dadangu alimvuta Alice na kumpigiza ukutani hapo alimsha mesha tena yote ya Alice. Alice anza kubadilika kubadilika na kutoweka katika umbo la binadamu na kuanza kuwa umbo la nyoka. Mara anakuwa mtoto, yani hakuwa na umbo maalum la kueleweka kama anabadilika badilika. Hakika zilikuwa ni fujo na story nyingine pale mtaani. Dadangu aliamua kumpigia simu shemeji yangu. Na alikuja akiwa na rafiki yake alishangaa sana kukuta ile hali pale nyumbani. Wakati fujo zile zikiendelea alipita mzee mmoja hivi alikuwa anaendesha baskeli yake alipofika pale akauliza kwa kuna nini hapa. Majirani wachache walianza kumwambia kuwa house girl wa dada huyu ni mchawi. Anaonekana kama ni jini. Alitaka kumdhuru ile kijana aliyeletwa pale Sebleni. Mzee yule alikuwa anaitwa mzee Mesha akiingia ndani moja kwa moja na kunikuta damu zikiwa zinanitoka. Shemeja alitaka kunipeleka hospitali lakini yule mzee akalikataa. Aliinuka pale na kutoka nje kufungua mizigo yake. Alivorudi, alirudi na Bible mkononi na kusema kama kweli huyu kijana anateswa na usigel huyo. Kuanzia leo uchawi na mashetani yote yatatoka huko ndani. Aliongea hivyo huku Alice akiwa na hasira sana, macho yake yalikuwa yamebadilika na kuwa kama yapaka hivi na mara ilikuwa macho kama meusi hivi. Hapo mzee Mesha alianza kuomba. Aliomba sana ule mzee. Hakika alikuwa anajua kuomba, alizidi kuomba sana ndani ya nusu saa Alice alilegea na kuanguka chini 
Wakati ameanguka chini mzee alimfuata pale alipokuwa amelala Alice alimshika kichwa kwa muda ule. Niliweza kumuona bibi kizee yule akiwa amesimama mbali na muombaji yule. Huku akirusha miale yake. Bahati nzuri ile mzee alikuwa akiomba alikuwa ameimshikilia Bible. Hivyo ile miale haikuweza kumfikia ule mzee. Alice alivanguka chini alianza kupiga fujo sana. Kila mtu alishangaa sana. Na bibi yule alizidiwa. Ilibidi aondoke na alimwacha Alice akiwa ameshikiliwa huku akipiga fujo sana baada ya lisari moja kupita yule mzee Meshak alizidi kuomba. Alice alizidi kulegea na kuanza kuongea kwa kuomba msamaha. Hapo aliongea yote aliyokuwa akiyafanya tangu utotoni na kwa nini alifikia hatua ya kuwa vile. Na alisema nani alimsababisha yeye kuwa vile na kupandikizwa jini mwilini mwake. Alice alilegea sana na nguvu zikaanza kumuishia baada ya kuombewa na mzee Meshak ambapo aliweza kumuuliza kwa nini unaisumbua familia hii. Na nani alikutuma uje kuisumbua familia? Alice alianza kuelezea mkasa wote wa kwa nini huwa anakuwa katika ile hali na kwa nini huwa hali chakula kingi. Alianza kutoa historia ya baba yake kumbe aliweza kukabidhiwa masuala ya uchawi kipindi yuko darasa la tano tu. Na alikuwa anaua vijana wa kiume wenye umri wa miaka 15 mpaka 25. Na pia alisema huwa anaua watoto wadogo wa kike ambao ndio wamezaliwa. Hivyo alikuwa amiplani kumua mtoto wa dadangu na mimi pia. Ila Alikuwa kisita kuniua kwa sababu familia yake ilinipenda niwe mume wake. Na walitaka kunikabidhi kila kitu masuala ya utajiri maana alisema baada ya kukabidhiwa uchawi, alizidi kuwa maarufu kwa kazi yake. Hivyo kila sehemu alikuwa anaenda kiasi kwamba ilifikia hatua akawa na uwezo wa kuzama chini ya bahari kwenda kuongea na mawakala wake. Na yule bibi ndiye alimpeleka na yeye chini ya bahari kwa ajili ya kuwa na nguvu kubwa sana na kuitawala dunia kiuchawi na awe na asili ya jini. Hivyo Alice alizidi kuelezea jinsi chakula alivyokuwa kikipika na kukileta mezani na kusema alikuwa apike. Wakati mwingine aliwatumia ndugu zake kuweza kumsaidia kupika lakini walikuwa wanapika wakiwa uchi na kupanga chakula walipanga wakiwa uchi pia. Juisi wakati mwingine alikuwa anatengenezea juisi ya damu iliyochanganywa na mikojo hakika alielezea vitu vingi sana siku hiyo. Mzee Mesha alimuuliza unataka nini ndani ya nyumba hii? Alice alisema namtaka huyo mtoto na huyu kaka maana ndio iliyokuwa target yangu niwapate ila huyu mtoto namtaka akiwa amekufa na huyu kaka namtaka akiwa au mme wangu. Mzee Mesha kelikemea mara moja Alice alizimia na kupoteza fahamu. Siku hiyo alimnyanyua na kumpeleka chumbani kwa ajili ya kupumzisha. Mzee Mesha hakutaka kumwacha alimfuata huko huko na kuzidi kumuombea. Wakati akimwombea dadangu alianza kulia maana tulikuwa tunalishwa uchafu na chakula cha ajabu sana kiasi kwamba alisema akipata tu fahamu kesho nampeleka kwao hakuna cha kumsamea. Alice kule chumbani alizidi kuombea na yule mzee bila kukata tamaa baada ya nusu saa Alice alishtuka na anachangaa sehemu alipokuwa amelazwa. Alitaka kuongea lakini alikuwa bubu kwa muda ule hakuweza kuongea wala kusikia chochote. Mzee Mesha alimwamuru alale alizidi kumwambia tena na tena baada kama masaa sita msikilizaji. Yule mzee alikuwa anaomba tu. Miale ilianza kutoka machoni na vidoleni kwa Alice na sauti ya miungulumo ya ajabu ilianza kusikika pale. Sauti za kukili makosa zilisikika mle ndani kila moja alishangaa na Alice alianza kuinuka na kutaka kukimbia lakini mlango ulikuwa umefungwa. Alimtishia mzee Mesha kikwamba atamua lakini mzee Mesha akiamuogopa. Hakumuogopa Alice alizidi kuomba na sauti sauti zile zilizidi kusikika kama mwangu mule chumbani aise. Nilishangaa sana. Maana nilikuwa nimezoea kuona kwenye movie tu lakini sasa nikawa na shuhudia live. Baada ya ukimia ule ndani ya kile chumba mzee Mesha kalitoka kule chumbani na kuja sebleni huku jasho likiwa linamtoka sana. Mimi na dada pamoja na shemeji yangu tulibaki kushangaa tusijue nini cha kufanya ndipo mzee Mesha akakaturuhusu kwenda kumuona Alice. Mm. Nilikuwa nawaza kuingia mule chumbani. Nilimkuta milala kitandani huku hawezi kuongea chochote kila alikuwa bubu kusema ukweli hata kusikia alikuwa sikii. Nilimtikisa alinitazama na kunionyesha ishara kutaka maji ya kunywa. Nilimuelewa nilienda kumchotea maji na kumletea alikunywa maji sana muda mfupi muda huo huo hapo hapo alionyesha ishara ya kuhisi njaa alitaka chakula Alito, nilitoka na kwenda kumletea ubwabwa alikula kiasi kwamba kila mmoja alimshangaa ilikuwa haijawahi kutokea tangu alipokuja pale kwa dadangu alibaki kulia kila alipokuwa kinitazama machoni alitamani kuongea kitu lakini sauti yake ilikuwa haitoki alilia sana baada ya kuombewa na kutulia aliomba nafasi ya kupumzika Tulitoka wote mule chumbani na kumwacha huko yeye mwenyewe mzee Mesha akialisema tumwacheni muda kuongea ukifika ataongea kila kitu maana ameshaarudi kwenye hali yake ya kawaida ya kiubinadamu Msimogope Mhm ataongea kwa msikilizaji mtu anakuambia usimogope mtu ambaye anafanya mauzauza design hiyo 
hata ungekuwa ungeogopa tu. Basi siku hiyo ilibidi mimi sasa kushika usukani pale nyumbani. Nilifanya shughuli zote za pale nyumbani. Niliweza kuandaa chakula cha mchana, nilimpakulia Alice chakula chake na kumpelekea chumbani kwake, nilimwamsha, aliamka na kukaa kitandani, nilim ili nilimnawisha lakini kila alipokuwa kiniangalia alikuwa analia sana hadi nikaanza kuogopa tena Nilionesha uoga lakini alitikisa kichwa kuonesha kwamba nisimogope Nilitoka chumani kwake nilienda kukase blendi na kuanza kula chakula changu Wakati naendelea kula Alice alitoa sauti na kuanza kuniita Clifford Nilitika na kukimbia kufungua mlango wake Niliingia nilivomwangalia kitu cha kwanza aliniambia Simogope ni binadamu kama mimi na mimi nilimjibu hata sikuogope Alice. Ndio maana nilikuwa na we muda wote. Kwa nini kuogope sasa? Alice alinomba nikamletea maji ya kunywa. Nilienda tena kumletea. Nikamletea pale chumani kwake akaniangalia. Wakati nimesimama akaniuliza unafanya nini huko Sebleni. Nikamjibu nipo na kula akasema sawa. Wengine wapo wapi? Nikamjibu wako chumani kwao. Hmm? Wanataka kunifukuza au? Nikamwambia hapana. Wana mambo yao tu hata usijali huwezi kufukuzwa wewe ni mwana familia. Alice alinama na kuanza kujutia hali ile aliyokuwa nayo. Alianza kuongea baadhi ya maneno ya kumlaumu baba yake mzazi. Nilimnyamazisha sana hadi chakula changu kilipopoa siku hiyo sikuweza kula. Baada ya muda kidogo dada yangu aliniita na kuniuliza Alice ameanza kuongea nikamjibu ndio. Sasa mwambie akipumzika na usingizi ukiisha aje sebleni baadaye nitakuwa na maongezi na itabidi wote muwepo. Nikamwambia sawa dada kuna shida. Hapo sister aliondoka zake na kutuacha wawili nyumbani lakini Alice alilia sana na kujutele hali aliyokuwa nayo. Nilikanae karibu maana nilihisi atajua na nilimuomba zaidi kumuomba Mungu kwamba asifanye kwa kitendo. Nilitaka kutoka nje lakini alinishika mkono na kusema nataka kukaa na mimi hapa. Nikasema hapana ngoja nikafanye kazi huko nje au tuende wote. Niliamua kuondoka nje na kufanya shughuli zangu. Baada ya kumaliza nilikasemble ni mimi mwenyewe. Alice alikuja pale nilipokuwa nimekaa na kuanza kuniongelesha. Clifford, nombo usinogope tena. Mimi ni binadamu kama wewe. Ile hali imesha nitoka maana kipindi kile nilikuwa nawaza kuwa tu. Muda wote nilikuwa nawaza kuwa na kufanya vitu vya ajabu sana. Najiona niko sawa. Ah, uh, usijali Alice. Mimi ni binadamu, siwezi kukuogopa. Usilie tutazidi kukupenda sana. Ila nataka nikuulize maswali kadhaa. Na nitaomba unijibu vizuri sana. Hivi Alice, hiyo hali ilianzaje hadi kufikia tu wewe kuwa hivyo? Maana ulikuwa unatisha, ulikuwa unanichukua, unanipeleka sehemu mbaya mara mabarini, mara tulikuwa tunapaa. Kwa nini lakini ulikuwa unatufanya vile? Alianza kunijibu na kuniambia ah, Clifford, ni story ndefu sana. Mimi nilianza kufanya hii kazi nikiwa na miaka mitano maana tulikabidhiwa na babangu mimi pamoja na mdogo wangu anaitwa Salehe ila yalikataa mimi nilivoanza kukataa baba alilazimisha sana na nilianza kupatwa na ugonjwa wa kifafa ulinitesa sana na nilikuwa naanguka mara kwa mara na kila siku uki, uki, yani, na kila usiku kifika baba alikuwa anakuja na watu wake kuja kunichapa kila siku nilikuwa na mkana alama za fimbo na nilikuwa na simamivu sana hivyo nilizidi kuteswa sana kipindi hicho kwa upande wa kakaangu ya Salehe Alikuwa mkubwa aliondoka nyumbani kuanzia kipindi hicho hadi leo sijui yuko wapi. Alice tena kwa kipindi chote hicho mama yako alikuwa wapi? Alice akaniambia ah Clifford. Naweza kusema mchawi huwa hana huruma hata kidogo. Babangu alimfanya mamangu awe kichaa. Kisa alikataa kufanya anachotaka ye. Hapo alimwa kumfanya kichaa mamangu hadi leo mamangu ni kichaa huko kijijini kwetu Sagara. Pole sana Alice. Na baada ya kuteswa na babako ulichukua jukumu gani? Clifford, kulingana na kuwa nilikuwa mtoto mdogo, niliwaza hali yangu ya kuanguka kila siku na hasa nikiwa shule, nilemo kukubali kuchukua vile vitu ili niwe salama. Na hapo baada ya kukubali nilichukuliwa usiku huo na kupelekwa kuapishwa na wachawi wenzake. Na walifanya sherehe ya kunikaribisha usiku huo. Hapo ndipo nilipokabidhiwa tunguli na kupewa masharti ya hiyo kazi. Hapo nilikuwa mara yangu ya kwanza kula nyama mbichi na kunywa damu. Nilianza kupewa nguvu za ajabu sana. Eh, se pole sana Alice. Sasa baada kupokewa uchawi, ugonjwa wako ulisha au ulipewa jukumu gani la kufanya kama mgeni wa hayo mambo? Kusema ukweli, ugonjwa ulisha kuanzia hapo. 
Nilikuwa sianguki tena na nilipewa jukumu la kuoa watoto wadogo kwa muda huo na kwa muda huo nilikuwa naua kuanzia mtoto wa siku moja hadi miaka mitano. Na mtoto wa kwanza kumua alikuwa ni urafiki yangu. Alikuwa ni mtoto wa kike nilimua. Nilichukua mwili wake na kupeleka kwa baba kimiujiza. Wazazi ule mtoto walilia sana lakini mimi sikujali hilo. Maana nilianza kuwa jasiri wa kuwa na kuanzia hapo nilipewa zawadi na wachawi wa baba. Nilipewa nguo nyeusi na kufanywa sherehe. Nam, msikilizaji. Alice alianza kueleza matukio huku akiwa analia sana. Na aliniambia aliweza kupewa zawadi na kupandishwa daraja maana alionyesha ujasiri wa kuwa mtu mapema sana. Hivyo aliongezewa nguvu zaidi na kupewa jukumu la kwanza kutafuta wavulana wenye umri wa miaka 15 hadi 25. Ibi nimpe pole sana Alice maana sio kwa shida hizo alizokuwa amepitia. Alice akaniambia, "Asante Clifford, ndio hali halisi ya maisha niloyopitia." Acha hayo matukio. Tukio lilo nisikitisha zaidi ni mimi kuambiwa na baba yangu kulala na maiti. Hilo ni tukio lilinifanya niadhiriki kichawi hadi leo nilikuwa nafanya matukio yote lakini tukio hilo liliniuma sana. Alice alizidi kunisimulia matukio mengi sana juu yake na matukio yalivyozidi aliamua kutoroka kutoka kijijini kwao hadi Dar es Salaam. Lakini mzee wake alizidi kumwandama. Maana alifanya kosa kubwa sana kupokea uchawi ule. Ndio maana alikuja kutafuta kazi ya kufanya mjini. Na nyumbani kwa dadangu ndo ilikuwa sehemu yake ya kwanza kufika na kufanya kazi. Nilimuuliza mbona sasa ulikuwa huli chakula sana hapa nyumbani? Alice akaniambia, "Clifford, chakula cha kawaida nilikuwa nakiona ni mizigo kwangu. Maana kila usiku nilikuwa napelekwa na babangu kula nyama mbichi na kunywa damu. Hivyo mimi chakula kwangu sio ni kama ni kitamu kwangu." Oh. Alice, na kunipeleka mimi uko kwenye majini na kunipeleka usiku ulikuwa na kusudia nini kwangu. Nilipomuliza ilo swali Alice alianza kulia sana mbele yangu. Huko akiniomba msamaha maana haikuwa ni yake yeye kunifanyia vile. Ila mzee wake alizidi kumsakama ili aniue mimi. Lakini bibi yake na yeye mwenyewe walipenda mimi ni siwawe kulingana nilikuwa sina kosa lolote kwao. Hivyo bibi yake alitamani sana nikabidhiwe mali pao. Nilimwelewa Alice. Na nikamwambia ulikuwa unawaza nini juu ya watu wa nyumba hii kwa dadangu. Alice akaniambia Clifford, lengo langu ilikuwa ni kumpata huyo mtoto mdogo na mama yake. Lakini nilishindwa kwa sababu kila nilivyokuwa nikijaribu kuingia chumbani kwao, kimiujiza nilikutana na moto mkali umewazunguka kitandani. Hivyo sikuwa na nguvu za kuadhuru wote wawili. Ndio maana nilikuwa nalazimishwa nichukue, nikuchukue wewe badala ya kuwakosa hao wawili. Kwani walikuwa na kosa lolote kwako hadi uwachukie Alice? Hapana Clifford. Ila nilikuwa nalazimishwa sana na babangu mzazi. Nisamee. Clifford nilitamani sana nitoke kwenye hali hii. Lakini nilikuwa nashindwa. Napenda sana nisali kama wengine. Sipendi kuwa hivi jamani. Alice aliongea kwa uchungu na huzuni kubwa sana. Kitu kilichonifanya ni monyo huruma sana. Lakini mwisho nikamuliza, umeua watu wangapi hadi sasa? Alice akanijibu watu kumi watoto nane na wavulana wawili huku mmoja wa wavulana alikuwa ni mchumba wake hapo nilisikitika sana kuanzia hapo wanaume walianza kuniogopa nilivyoona umenitongoza nilikuwa na furaha sana sikuweza kuamini kama nimekupata ndio maana bibi alitaka kukupatia madaraka ya kuishi na mimi Alice alilia sana niliweza kumnyamazisha mara kadhaa huku tukiwa tumekaa sehemu moja lakini alizidi kulia sana wakati naendelea kumbembeleza pale sebeleni dada alikuja huku akiwa ameshika tiketi ya basi na kusema Alice jiandae kesho na safari sikutaki hapa tena Dada baada kumkabidhi tiketi ile Alice alipokea na kuitunza lakini alianza kulia huku akiomba msamaha Alimomba sana msamaha dadangu kwa yote yaliyotokea alianza kusimulia upya kwa dadangu Kwa nini ilikuwa vile Alieleza matatizo yake yote aliyomkumba tangu utotoni hadi alipofika pale lakini dadangu alikuwa ni mgumu sana kumwelewa. Alisisitiza Alice lazima uondoke maana umetufanya mambo ya ajabu sana sikutaki tena kuone katika macho yangu mchawi mkubwa wewe. Ah, nikamwambia dada. Ilibidi niingilie kati nakamwambia dada amesha kuelezea sababu yeye kuwa vile na amekili kosa ya kupasa umsamee maana alikuwa so yeye alikuwa anaendeshwa bila kujijua dada mi mwenye nimepelekishwa sana na Alice ndani hujui tu ila nilikuwa katika wakati mgumu 
ningekuwa kukata tamaa ningekuwa nimeshaikimbia nyumba yako lakini baada ya kuombewa naye ameshatoka kwenye hali yake ya uchawi dada inakubili tu iangalie njia sahihi ya kumsaidia Alice na sio kumfukuza na kuomba sana dada dadangu nimesema siwezi kumsamea huyu siwezi aliongea dadangu wakati huo tunazidi kubishana na mimi kumuombea msamaa Alice alikuja sheme jangu huko ameshikilia zawadi na alimkabidhi dadangu lakini alimwangalia Alice na kusema mbona unalia Alice kulikoni na kuomba kuwa huru sawa hapa ni nyumbani kwako na uzidishe maombi ili Mungu aendelee kukusaidia sawa Maneno hayo aliyetamka shemeji yangu Dada ilibidi adaki akasema kesho huyu anaondoka hapa simtaki kwenye nyumba maana tiketi imeshamkatia Mume wake akadaki na kumwambia pana msamee maana alikuwa hajijui hajui alitendalo Kumfukuza itakuwa sio sawa na mimi pale kabidi ni dakika kumtetea na kusema kwamba kweli msamee hata kama amekosea kiasi gani na ameshakiri kosa ni kumsamehe na kuanza maombi kwa kila siku. Aris alizidi kupiga magoti kwa dadangu huku machozi yakimtoka kitu ambacho kilimfanya asamehewe. Aliongea neno moja tu, "Sawa dada, unanifukuza kwa kukukosea. Nimefanya mengi kukukera na kwa kila wote huko ndani. Lakini naomba kumbuke, nikienda huko nyumbani, unitegemea nitakuwa nani?" maana maisha magumu sana kijijini na kuomba dadangu nifanye kazi hata kama hunilipi tafadhali dada naomba unisamee hapo dadangu alisimama na kumshika mkono Alice na kusema nimekusamea naomba endelee kuishi hapa mimi nitakuwa na kufanyia kila kitu na utakuwa unaenda kuombewa kila siku ili kuzifutilia mbali hizo nguvu za giza na kupenda sana Alice basi walikumbatiana na maisha yakaanza upya tena pale nyumbani maisha alianza kutawaliwa na furaha maana wote tulianza kuingia kusali na Alice alikuwa serious na Mungu maana alikuwa anakaa anaomba Mungu aisaidie familia yake iondokane na mambo ya kichawi na baada ya maombi muda mrefu sana mama yake alipona na kurudi katika hali yake ya kawaida na baba yake alipata pigo la kuparalyze upande mmoja na yeye hadi leo hafanyi kazi yoyote ni mtu wa kukaa nje na kulishwa chakula hana nguvu kabisa Msikilizaji mpaka ninapokuambia hivi sasa hivi. Alice ana mchumba wake na mwezi wa moja tarehe nne ataolewa. Shughuli nzima ya harusi yake iko chini ya familia yetu. Karibuni sana kwa wale wa Dar es Salaam, maeneo ya uwanja wa ndege, wa mwalimu Nyerere pale, maeneo ya Kipawa. Karibia na chuo cha ufundi wa veta ili muweze kushuhudia harusi hiyo. Mtaweza kuamini kwamba Alice alikuwa ni mmoja wa familia yetu. Na huu ndio mwisho wa hii simulizi. Nikutakia wakati mwema tukutane katika simulizi nyingine. Mimi naitwa Anko J kutoka hapa Simulizi Mix na hii simulizi imeandikwa na mtaalamu Bikora Saidi. <tune>